ఈవారం దేశీయ మార్కెట్లు నష్టాలతో ముగిశాయి వివిధ కంపెనీలు క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ మార్కెట్ అంచనాలకు అనుగుణంగా లేకపోవడం ఎఫ్ఐలు పెట్టుబడులను ఉపసంహరించడం అంతర్జాతీయ సంకేతాలు బలహీనంగా ఉండటం ఈ వారం సెంటిమెంట్ను బలహీనపరిచాయి వారాంతరంలో మార్కెట్లు కోలుకున్నప్పటికీ వారం మొత్తం మీద సెన్సెక్స్ నాలుగు వందల యాభై నాలుగు పాయింట్లు నిఫ్టీ నూట ముప్పై ఐదు పాయింట్లు బ్యాంక్ నిఫ్టీ నాలుగు వందల నలభై ఐదు పాయింట్లు నష్టపోయాయి ఎస్ బ్యాంక్ పదిహేను పాయింట్ నాలుగు నాలుగు శాతం జీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పద్నాలుగు పాయింట్ మూడు నాలుగు శాతం ఏషియన్ పెయింట్స్ పదకొండు పాయింట్ నాలుగు ఐదు శాతం సన్ఫార్మా నాలుగు పాయింట్ మూడు మూడు శాతం లాభంతో ఈ వారం నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్ గా ఉన్నాయి UPL 6.86 పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు శాతం అదానీ పోర్ట్స్ ఆరు పాయింట్ ఒకటి మూడు శాతం హెచ్డిఎఫ్సి ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది శాతం కోల్ ఇండియా ఐదు పాయింట్ సున్నా ఏడు శాతం నష్టంతో ఈ వారం నిఫ్టీ టాప్ లూజర్స్ గా ఉన్నాయి గత వారం మార్కెట్ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేట్ ని సెవెన్ పాయింట్ టూ జీరో పర్సెంట్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ బేసిస్ పాయింట్స్ తగ్గించడం మార్కెట్స్ మీద ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చూపించింది మరియు కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ మార్కెట్లని ఏమాత్రం ఆకట్టుకోపోవటం నిరుత్సాహపరచడం మార్కెట్స్ మీద ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చూపించింది ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ జులై నెలలో నియర్లీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాకా మార్కెట్స్ నుంచి విత్డ్రా చేయటం మార్కెట్స్ మీద నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ప్రివేల్ అవుతూ ఉన్నది మార్కెట్లో నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది కొనసాగుతూ వస్తుంది బీఎస్సీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ హై నుంచి ట్వంటీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ హై నుంచి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ అయినాయి అంతేకాకుండా ఒక మార్కెట్ కీ మార్కెట్ బ్రెత్ ఇండికేటర్ చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం జూలై నెలలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో టెన్ మంత్స్ లోలో చూపిస్తుంది ఇది మార్కెట్ని నెగిటివ్ గా ప్రభావితం చేస్తుంది ఇక 